plumes, les rubans, les feutres velours, les parabontales, les paracisales, les voilettes, les tulles, couleur, qu'un maillot de couleur, transparence, légèreté. J'ai choisi ce métier, je pense, par souci des différents, de faire un défi différent, d'avoir une vie passionnante. Mon moteur, c'est le défi. Ma philosophie dans la vie, c'est de la prendre comme un bonbon, la déguster, la savourer et donner le meilleur de ce qu'on peut aux autres parce qu'on est justement gâté par la vie. Mes clientes, ce sont à la fois des clientes prestigieuses, mais aussi des clientes comme vous et moi qui ont simplement envie de se faire plaisir, de s'offrir un moment suspendu en s'offrant quelque chose qu'elles n'avaient pas encore rêvé. Mon inspiration, je la puise un peu partout, mais par l'art contemporain, la nature, j'aime beaucoup la nature, les fleurs, les végétaux. Ce qui caractérise vraiment mon style, c'est la féminité, l'élégance, l'innovation et la légèreté. Quand je crée, je pars de la matière, c'est la matière qui m'inspire, c'est la matière qui est le fil conducteur. Je vais la draper, la sculpter, la travailler vraiment avec passion, doigté, et puis je vais trouver la forme. Je crée tout sur ma tête, c'est sur moi que je, je trouve les formes. Parce qu'il est très important de trouver le coiffant du chapeau, ce qui va mettre en valeur la femme ou l'homme pour qui je vais imaginer le chapeau. On va travailler aussi les couleurs. Les couleurs sont extrêmement importantes pour moi. Je vais travailler dans les camaillés de couleurs. Ce que j'aime, c'est les couleurs qui sont juste à poser. Donc, pas un rouge tout seul, mais un rouge avec un, un cerise, un bordeaux. Des couleurs qui vont euh, donner de l'intensité l'une à l'autre et donner du relief. J'aime aussi après travailler les finitions. Les finitions sont extrêmement importantes. Pour moi, le chapeau doit être aussi beau devant, derrière. Tout doit être beau. À l'intérieur du chapeau, même les parties qui ne se voient pas doivent être parfaites. Ce que j'aime travailler, c'est mettre ses touches avec des plumes, avec des rubans, avec des, des voilettes, donner la légèreté, tous des petits détails qui vont lui donner encore plus un zeste de féminité et d'élégance.